പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പർവേസ് മുഷറഫിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് നവംബറിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ഭരണഘടന റദ്ദാക്കി രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭരണം കയ്യാളിയ പർവേസ് മുഷറഫിന്റെ നടപടിക്കെതിരെയുള്ള കോടതി നടപടിയായിട്ടാണ് കോടതി വിധിയായിട്ടാണ് ഈ വധശിക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നൂറ്റി അറുപത്തി നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേജുള്ള വധശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് പക്ഷേ ഈ വിധിയിൽ പറയുന്നു ഈ വിധിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പാക് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഷറഫിന്റെ മൃതദേഹം പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കണമെന്നും മൃതദേഹം കെട്ടിത്തൂക്കണമെന്നും മൂന്ന് ദിവസം പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗികമായി പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര കിരാതമായൊരു വിധിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന ആ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന തന്നെയാണ് എന്നാൽ പോലും ആ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിധി പ്രസ്താവം ഔദ്യോഗികമായി എഴുതി വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ശരിക്കും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലെ ഉള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഇടപെടേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുമായിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്ന ശേഷം മൃതദേഹം പാർലമെന്റിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കണമെന്നും കെട്ടിത്തൂക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണാധികാരിയെ കോട്ടും സൂട്ടുമിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കെട്ടിത്തൂക്കിയ ഒരു ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അതിന് സമാനമായി തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനിലും ഇപ്പോൾ ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് അതും പാക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പർവേസ് മുഷറഫിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി എ എ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക അതായത് പാകിസ്ഥാനിലെ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ഹിന്ദുക്കളും ബുദ്ധരും ജൈനരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ നിയമപരമായ പീഡനങ്ങൾ അല്ലാതെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബലാത്സംഗം പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നാടുകടത്തൽ കൊല്ല് കൊല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ നിർബാധം തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു പൗരനായ മുൻ പ്രസിഡന്റായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദുബായിലാണ് താമസം അദ്ദേഹം അവിടെ രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പർവേസ് മുഷറഫിനെതിരെ അവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാടത്ത നടപടികളും സംവിധാനങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അമുസ്ലിം ജനതയ്ക്ക് എത്ര കൊടിയ പീഡനമായിരിക്കാം അവിടുത്തെ അധികാര വർഗത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നിയമ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കാരണം ഒരു ക്രിസ്തീയ വനിത അവിടെ മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ നിന്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ട് അവരെ പിന്നീട് അവരെ മോചിതരാക്കിയപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ അവർക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയതാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ വനിത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഒക്കെ സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രൂരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുള്ള നാട്ടിൽ ഇത്രയും ക്രൂരമായി മനസ്സാക്ഷിയില്ലാതെ മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമുള്ള നാട്ടിൽ അമുസ്ലിം ജനത എങ്ങനെ ജീവിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി അവരെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനുള്ള നിയമ വശങ്ങളാണ് സി എ എ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി എ എക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭവും അത്തരത്തിലുള്ള കത്തിക്കലുകളും നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർ ആലോചിക്കുക അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ജനത അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനത തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാനി വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കിരാതമായ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അത്രയും മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആൾ നമ്മുടെ ആളുകളെ നമുക്ക് മോചിതരാക്കേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാരതീയർ അവർ അടിസ്ഥാനമായി ഭാരതീയർ തന്നെയാണ് അവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൗത്യമല്ലേ ഇത് പലകുറി നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ സമരമായിട്ട് വേണം ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തെ കാണാൻ പർവേസ് മുഷറഫ് എന്ന വ്യക്തി അദ്
ഇതിനെതിരെ ഒരു അന്തർദേശീയ പ്രക്ഷോഭം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാണത്ത നടപടിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ കാണത്തമായ ആ ചിന്തകൾക്കെതിരെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ അമുസ്ലിം ജനത അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ പർവേസ് മുഷഫിന് വരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ ആർക്കും സംഭവിക്കാം കാരണം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നാൽ മുൻപേ നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് എന്നൊന്നും അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇതാണ് നടപടി പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രമാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ഇത്തരം നടപടികളും ഇത്തരം വിധി പ്രസ്താവങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്